हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाई एम ए एज यू नो वी हैव अगेन ए स्टार्टेड क्वेश्चन अड डे दिस वन इज द एलेवेंथ जैन क्वेश्चन अलॉन्ग विथ मैथ आई विल ट्राई टू इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ जी के एंड रीजनिंग बोथ सो डैट आप बेस्ट दे सको अपने एग्जामिनेशन के लिए एंड हम आपको बेस्ट दे सके आपके लर्निंग प्रोसेस के लिए ओके सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन देखना एलेवेंथ जैन का क्वेश्चन काफी सिंपल है सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अगर आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू कुछ दिया हुआ है एज्यूम के तो हम इन जनरल फाइंड करते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो कि होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ टू माइनस के स्क्वायर बट इस क्वेश्चन के लिए इसकी जरूरत नहीं है आपके पास दिया हुआ है डिनोमीटर में फाइव तो पाइथागोरस में हमें पता है ये इसी क्वेश्चन में लग रहा है और कुछ क्वेश्चन में और लग सकते हैं बट बाकी क्वेश्चन का जो जनरल तरीका है हम लोग निकालते हैं k एंड टू माइनस के स्क्वायर एज ए अंडर रूट वैल्यू तो मुझे पता है थ्री फोर फाइव पाइथागोरस में होता है जहां हाइपोटेनिस होता है फाइव एंड थ्री एंड फोर में कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस हो सकता है तो एनी anyway, हमें देखना है रेंज रेंज इज द सेकेंड क्वार्टन सेकेंड क्वार्टन में होता क्या है साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव ये हमें पता है एंड हमें चाहते हैं क्या है p बाई एच इज द साइन एंड b बाई एच इज द कॉस तो p बाई एच को घटा दिया जाए बिकॉज ये कॉस माइनस आएगा तो अल्टीमेटली हमें मिल क्या रहा है p माइनस बी बाई एच जिसकी वैल्यू वन बाई फाइव है एंड हमें पाइथागोरस से पता है कि ये है क्या तो मैं बोल सकता हूं p की वैल्यू जो परपेंडिकुलर होगी वो फोर होगी साइन एक्स जो फोर बाई फाइव होगा कॉस एक्स थ्री बाई फाइव होगा बट आप यहां पे माइनस साइन क्यों यूज कर रहे हो बिकॉज ये है क्या सेकंड क्वार्टन सेकंड क्वार्टन में कॉस माइनस होता है तो हमने माइनस साइन यूज किया तो हमें पता चल गया दैट इज पी इज द परफेक्टर फाइव इज द हाइपोटेन्यूस बेस इज थ्री हमें सॉल्व करना है टेन एक्स सो टेन एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है पी बाई बी सो आंसर होना चाहिए फोर बाई थ्री बट आंसर इज नॉट द फोर बाई थ्री आप अगेन रेंज को देखोगे रेंज इज द सेकंड क्वार्टन एंड सेकंड क्वार्टन में टैन निगेटिव होता है तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस फोर बाई थ्री सो यही आंसर है इस क्वेश्चन का सो दिस वन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इफ यू हैव सच टाइप ऑफ क्वेश्चन अदरवाइज आपके पास जनरल फॉर्मुला भी है कभी हम इस जनरल फॉर्मुला को भी डिस्कस करेंगे बट इस क्वेश्चन का आंसर माइनस फोर बाई थ्री है बाई द पाइथागोरस ट्रिपलेट बहुत ईजी से निकाल सकते हैं इफ यू नो द बेसिक थिंग ऑफ ऑल साइन टैन कॉस इतना ही है लर्निंग इस कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए ओके सो दिस वन इज ऑल अबाउट मैथ्स अब आप चेक कीजिए इंग्लिश का सॉल्यूशन हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर न्यू सीरीज दैट इज क्वेश्चन अ डे येस्टरडे आई पोस्टेड अ क्वेश्चन अलोंग विद द क्वेश्चन ऑफ आमिया सर द क्वेश्चन वाज फ्रॉम टेंस सो लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन विद यू सो द क्वेश्चन वाज व्हेन द फर्स्ट टमल्ट of joy had been over she began to declare that it was what she had expected all the while right now let me discuss you the concept so the concept is uh agar koi point jaise for example is sentence ko when se introduce kiya ja raha hai aur when se introduce karne ke baad is sentence mein do clauses aa rahi hai pehla clause aapka over ke baad end ho ja raha hai second clause start ho raha hai she ke sath तो एक पॉइंट है पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में जनरली अगर कभी भी वेन से किसी सेंटेंस को स्टार्ट किया जाए तो उसके साथ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं यानी हमने यहां जो स्टार्ट यूज किया है हैड प्लस वी थ्री का इसके बजाय हम लोग यूज करेंगे बस वी टू का तो जो क्वेश्चन में मैंने दिया था वेन द फर्स्ट टमल्ट ऑफ जॉय हैड बीन ओवर इसके जगह पे कुछ लोगों ने सही आंसर भी दिया था वो हो जाएगा वॉज ओवर ठीक है तो हैड बीन को हटा के हम यहां पर वॉज का यूज करेंगे ठीक है तो अब इसका एक और थोड़ा सा इसको मैं कॉन्सेप्ट को एलाबोरेट करके समझाता हूं अगर फॉर एग्जाम्पल अफिनिस्ट इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं अफिनिस्ट एक्शन बिफोर अ सेकेंड पॉइंट इन पास्ट अगर किसी एक पॉइंट पे कोई काम हो उसके पहले एक काम अगर खत्म हो चुका हो तो फर्स्ट क्लॉज जो वेन से इंट्रोड्यूस होगा उसको हम रखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में और उसका सेकेंड पार्ट को हम लोग रखेंगे हैड प्लस वी थ्री में जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है वेन वी अराइव द फिल्म Film had started. मैं इसे ये नहीं बोल सकता कि when we had arrived, the film had started, right? तो पहले एक action हुआ, 
उसके बाद एक एक्शन उस पर डिपेंडेंट था तो जो फर्स्ट एक्शन वेन क्लॉस से इंट्रोड्यूस होगा उसे हम v2 के साथ रखेंगे यानी सिंपल पास्ट और जो उसके बाद का एक्शन होगा उसे रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी हेड प्लस v3 के साथ इस रूल्स में कुछ एक्सेप्शन आ सकती है जो हम फर्दर कॉन्सेप्ट को आगे क्वेश्चन में डील करेंगे राइट सो टूडे आज मैं नया क्वेश्चन भी आ, डालने जा रहा हूँ आई होप आप सारे उस क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करोगे पार्टिसिपेशन इज द मस्ट सो टिल देन Bye for now and happy learning